హలో హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము గ్రామీణ డాక్ సేవకు సంబంధించి చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఆ డౌట్స్ ఏంటంటే అన్న రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఈ వదిలినటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి పర్మనెంట్ జాబ్సా కాదా ఈ గ్రామీణ డాక్ సేవకులో ఫిల్ చేసినటువంటి డీటెయిల్స్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా దాంతోపాటు ఇంకా కొంతమంది ఈ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో వీటి గురించి వీడియో నేను ఒక క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నానండి సో వీడియో ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట ముందుగా చూడండి ఎవరైతే ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ అడుగుతున్నారో సారీ ఎందుకంటే ఒకసారి అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు మోర్ ఓవర్ మనకి నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు అడిషనల్గా ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలన్న ఆప్షన్ లేదు అంతేకాకుండా మీరు సబ్మిట్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్ను ఎడిట్ చేయాలన్నా కూడా ఆప్షన్ అయితే లేదండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి అడుగుతున్నారు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ టూ టు త్రీ వీడియోస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది సో చాలామంది మిస్ అయి ఉంటే కనుక ఈ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి సో దాన్ని ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ప్యూర్గా మీరు ఏ లొకేషన్లో అయితే అప్లై చేస్తారో ఆ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నేను ముందు చెప్పిన విధంగా ఒక లొకేషన్లో ఒక పది మంది అప్లై చేస్తే కనుక ఆ పది మందిలో ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు మెరిట్ అయితే కనుక ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది లేదంటే ఒక సిటీ సైడ్ ఎక్కువ మంది ఫోకస్ చేసినప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసిన వచ్చిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఈ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి రాకపోవచ్చు ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తారో ఆ అప్లై చేసినటువంటి లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ పైన ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది పర్మనెంట్ జాబా కాదా అని చెప్పేసి బ్రదర్ ఇది మీకు ఇండియా పోస్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది పర్మనెంట్ జాబ్సే మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పని సమయాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటాయి అనమాట మీరు చేయాల్సింది సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఫర్దర్గా ఏదైనా కంప్లీట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా కూడా ఏదైనా ఫర్దర్గా ఇంటర్నల్గా జాబ్స్ తీసుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మన గ్రామీణ డాక్ సేవక్ అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇంకా రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే కనుక ఒకసారి లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి కంపేర్ చేశారంటే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఆఫ్ జూను మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది మరి రిజల్ట్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ జూలై అనేది రి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాదాపు ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి తీసుకుంది అనమాట ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి అనమాట మరి చూడండి ఇదే విధంగా మనకి ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ నవంబర్ నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో అంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్ లోపు మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దాని తర్వాత మీకు వెరిఫికేషన్కి ఒక ప్లేస్ అనేది అలాకేట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అనేది వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ మ్యాక్సిమం జనవరిలో ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నా చిన్న అప్డేట్ చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి వీడియోను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసాను కావాలంటే చూడండి ఈ రిజల్ట్స్ మ్యాక్సిమం ఒక అనాలిసిస్ ప్రకారం డిసెంబర్లో పోస్తాయి ఈ జాబ్ పోస్టింగ్ మీకు జనవరిలో ఇవ్వచ్చు అనమాట న్యూ ఇయర్కి మీకు ఈ పోస్టింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మీకు షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ 